Welcome back again to Itugi TV. My name is Mtuto Sonko, and this is yet another My Life in Prison story. And let's call Mr. Simon. Simon is from Tayaena, Embu County. Yeah, so leo tumekamu kukita kambi ugu viko wake, tupisikia story yake. Simon amekuwa in prison for 17 years for a robbery case, which he has told me he wasn't uh, responsible for it. If you haven't subscribed, kindly consider subscribing, turning on the notification bell. Ndu kwange ever notified kila time tunalitia new video like this. And if you are a returning viewer, karibu tena. So, Mr. Simon. Yeah. Habari? Mzuri. Ko fresh? Kabisa kabisa. Karibu sana. Yeah. Hapa ni Tuge TV. Yeah. And I know you are expecting us. Yeah. And we are expecting you. Yeah. Uh, Jopi watazamaji wana ku expect they are expecting to hear from you. Kabisa. But before anything else, uh, chukoi full sir, say hi to them through this camera. Waambie wewe ni nani, umetoka wapi? Na tutaenda tukijionanga. Yeah. Salimia lafu tutaendelea na story. Na no, salimia sana. Mm. Mimi naitwa Simon Njiro. Mm -hmm. Na nimeshukuru sana kwa kuwa hapa YouTube TV. Thank you. Yeah. So Simon, uh, let's first get to know your background history like umezaliwa wapi? Umegroya wapi? Your family kidogo, shule, high school. Na tuende tukijionanga. Nimezaliwa mahali panaitwa Kalingari. Okay na yani within Embu county mm -hmm. so tukama kalingare tukakunja hapa mahali panaitwa ena ena yeah mm -hmm. na mimi ni mezaliwa mwaka 1973 1973 yeah okay for now ni, um, uh, this is my 51 year wow yeah congratulations <laughs> so na mimi nimeingia shule nasari mm -hmm. Kandia na masomo yangu ni kafika class 8 mm. Lakini si kuendelea kutoka hapo okay. So ni kawatia hapo mm. Na ni kawa ni mekua sasa siku shule tena si kuenda second Yata kama nilikuwa ni mepita wazazi walikosa pesa mm. Ya kunikeleka mbele masomo ya second mm. So mi ni kakaa Ni kawa na zaindia na wazazi huku nyumbani kikazi Baka hili wakati niliweza kutoka hapa ni kaenda Nairobi mm. Kaenda Nairobi Sasa ndiyo nikaanza kazi ya kufanya hoku. Lakini lienda kwa sister yangu sasa nikaona nimekaa pale kindogo. Nikaona vile watu wanafanya kazi ya hoku. Nikaanza kufanya hiyo ka, mm. kazi. Nikaendelea nayo, nikaendelea nayo. So nikawa na kujaka huku nyumbani kila eh, okay. Christmas. So utenda Nairobi mwaka gani? Nilienda Nairobi mwaka ya 1995. 1995. 95. Kaenda hapo mtagani na rubi? Nikaenda mahali panaito wa Kariobangi. Ah, yeah. ok. Nkakaa pale Kariobangi, kwa nanda mm. yangu sasa, okay. saa pia likuwa na ishi huko. Mm. So nikakaa pale, nikawa sasa nimeanza kuelewa huko na Nairobi. Nikaanza kufanya kazi ya hawking. Mm. Kawa naenda na nunua vitu kule town. Alafu naanza kutembeza huko, sasa nikirundi tu Kariobangi. Ok. Uh, nikafanya kazi, nikafanya kazi. So, kila Christmas nilikuwa mpaka nikunje huku nyumbani. Mm. So, ikawa imevika mpaka hiyo mwaka sasa ya zero, zero, <coughs> 2001. 2001. Yeah, 2001. Okay. So, diyo nikunje huku nyumbani. Mm. Asa mimi, hii mambo sasa ilikunje ya kuwa mimi nimefanya hii robbery. Mm. Ili nipataka hiyo mwaka ya 2001. Yani 2002, mm -hmm. sahapu ni kuluwa Christmas, alafu sasa nikawa tumbado niko huku kumaliza Christmas, nikawa niko huku hiyo 2002. Ok, January hapo? Ya. Yeah. Ok. Na mimi nikawa nikuwa arrested, mm -hmm. lakini vile nilishikwa, mm -hmm. nilikuwa ni metoka tu kazi yangu, nilikuwa na nunuata vitu huko Nairobi, nikikuja huku na kuja na bila migi za kuuza. Ok. So nilikuwa na kuja na uza vitu zangu, Sikisha ndiyo narundi Nairobi. So ni vitu kama gani hizo zi ulikuwa nauza? Ndikuwa nauza hizi, una, una, hizi elastoplasts. Ok. E, elastoplasts, nanunua hata kwa kambune enda nanunua mdawa kama maramoja. Ok. Panandos. Uh -huh. Sasa mimi natavuta my profit. Ok. Unaona? Yeah. That was my job. Ok. So, ndikuwa nanunua mingi sana sasa. Nikikuja huku ushago, natembea mali kama... Chuka, mm. naenda Embu Town, naenda hata Kirinaga. 
<laughs> na huyo sasa nikirudi hapa nyumbani wakati sitaisha ndio sasa narudi Nairo oh. narudi Nairo sababu sasa nilikuwa na ndiru na watu wa nduka okay so eh, ikawa sasa siku moja hmm. nikawa nimeenda pale kwa club sasa vile nime nilikuwa nimekuelezea mm-hmm kwenda pale kwa club mwaka gani sasa december ya 2001 eh, 02 sasa hii 02 mm-hmm. tumeruka 01 okay. tumeruka 2001 mm-hmm. tumeingia 2002 okay, okay. bado niko huku tu okay. tukaenda pale kwa club hapo mm-hmm. ina hapa ina sasa mm-hmm. tukaenda tukakunywa pombe pale sasa niki, nikitoka tukitoka pale kwa club tukielekea nyumbani mm-hmm. ilikuwa kitu saa ndikuwa kitu saa moja hivi unusu. Mm. Kuvika pale ili yako wetu. Mm. Nikakutana na jamaa tulikuwa tunasoma na yeye anaitwa Paul. Mm-hmm. So kukutana na Paul ndugu yangu na kasini yangu tulikuwa nao sawa kawa ameenda mbele. Mm. Sasa mimi tukapaki tukiongea na Paul. Yeah. Tukaongea na Paul, tukamalizana. Alafu nikaanza safari sasa kuvikia ndugu yangu mm. na kasini yangu. Ya. Sasa kwenda kumvikia nikakuta kuna watu wanasumbuana nao watu wawili. Mm-hmm. Sasa mimi kufika pale sababu nilikuwa mrefu. Tukao tume tume tumepumbrushana wale majamaa na wale majamaa wawili wakakimbi. Uh, wakakimbia. So walikuwa wanasumbuana na bro yako kwa nini? Na bro yangu na ndugu yangu. yangu kwa nini? Na kasini yangu mm. sababu ya ile ulevi tu. Oh. Yeah. Okay. So vile walikimbia mm. sisi tukaelekea nyumbani. Mm-hmm. Hiyo ilikuwa tarehe tatu mwezi ya tarehe tatu mwezi ya pili mm. 02 So sisi tukaelekea nyumbani I love you tukaenda tu tukakaa vizuri na tukasindikisa kasini yangu naye akaenda kwao mm. Sasa sisi tukarudi na bro kwa nyumba yeye ako na nyumba alikuwa na nyumba yake na mimi nilikuwa na yangu pia mm-hmm. Kila mtu akaenda kwa kwake akaenda kwake mm-hmm kwa lala kaamuka nikaamuka tarehe ine mm. nikaenda kazi tu kawaida <clears throat> nikaamuka tena nikarudi nikarudi nikaamuka tena tarehe tano mm. aya nikaenda kazi tena tarehe sita na nikarudi mm. sasa tarehe sapa mm-hmm. nikitoka kazi ndio nika kushuka tu kwa gari hivi mm. nikaona ni watu wengi mm. kaona watu wengi mm. wana alafu kuna mtu mmoja ndiye alisema ndiye huyu ndiye huyu ndiye huyu uh-huh. nikamuuliza ndiye huyu nini Akani, akasema wewe ile siku mlikuwa ile ile, ile siku ulinipia jaketi yangu uh-huh. na shilingi 5000 na 3000 okay. nikamuuliza na kwa sababu nakuaga huku uh-huh. mbona unjawai niuliza ama kuniambia kitu kama hiyo wakati ingine uh-huh kutoka hiyo hiyo, hiyo tarehe tatu tulipatana nyinyi pale na tukazumbuana mm. alafu unakunja kusema saa hii na leo ni tarehe sapa mm. kaniambia hapana nipatie hiyo 1000 ama niite poli polisi ama niite polisi wakati hiyo kulikuwa na hizi alikuwa na mobile hizi simu za booth hizi yeah. hizi kwa call box hizi mm. mimi nikamwambia hakuna kitu yako nilichuku kama ni hiyo polisi ita poli polisi ita polisi hapo hakuna kitu yako nilichukua sasa hiyo nimebepa hiyo mbagi yangu sasa sasa wale majamaa wakawa wamenifamia uh-huh. na wakanifunga na kamba alafu ile mbo, ile hiyo briefcase yangu waka wakafungua wakatoa mandawa zingine huko nda mm. wakatoa mandawa zingine huko ndani alafu akapakiza tu mapaketi kidogo. Hmm. Sasa ndiyo wakanifungia kwa kazi kwa nyumba kaingine hapo tu, hapa tu ena. Hmm. Alafu jamaa akaenda pale kwa mbudhi akapiga simu saa mimi nimwambia kuna pesa na kupatisa hapo hakuna kitu yako nilichuku. Hmm. Wala njaka kama hiyo. Akapiga budhi hapo. Polisi wakakuja. Hmm. Polisi wa Runyanja sasa. Hmm. Kukuja walitoka huko kote walitoka hapa Runyanja sio mbali mm. ni hapa watu wanalipaka 30 shillings oh. kutoka gari hapa ni 30 okay. hapo ndio alipiga simu mm. sasa polisi kukuja wakaniuliza unaitwa nani nikawaambia mimi naitwa Simon Njiru 
wakaniuliza wewe ndio ulipia huyu jamaa nikawaambia mimi huyu mtu siku kuna kitu nilimuibia mm. ile kitu najua tulizumbuana yetu kwa alevi na hakuna kitu yake nilichuku nilichukua na kama kuna kitu yake nilichukua angekuwa amewapigia simu vile amewapigia sasa hii ama akawa ameripoti ya kwamba nimemuibia mm. saa leo ni tarehe saba na nasema mambo ya tarehe tatu tatu wakaniambia vile waliniambia wakanifungua wakanifungua hizo kamba sasa wakaniweka pingu mm. wakaniambia ingia hapa mtaenda kuelewaniwa mbe. mbele mbele sasa mimi nikapelekwa station mm. kupelekwa station <coughs> pele kwa station mm. it's in tarehe sapa yeah. kesho yake tarehe nane mm. ndio mimi sasa nilikuwa naandikiwa mastaka mm-hmm. ona na sababu ya nikwambie hivyo eh, case ni ombi mm. ni kweli mm. mimi hakuna mastaka yangu ilikuwa hapo mbeleni wala hakuna mastaka ambayo hakuna ripoti alikuwa amepiga hapo mbeleni yeah. kutoka tarehe tatu mm. mpaka ikafika hii tarehe sapo amenishika mm. mimi mastaka mastaka ile ambayo iko yani ombi yangu ni ya tarehe nane mwezi ya 3 02 tulishikwa date seven ya yeah, na nilisikwa tarehe saba so mimi niandikiwa mastaka kesho ya okay. baada ya kushikwa tarehe saba <laughs> sasa tukaenda sasa ikasemekana sababu kitendo litende kulingana vile huyu jamaa anasema ilitendekea pande ile mm. mimi nitapelekwa Mgoya police station okay so nikapelekwa Mgoya sasa pande ya embu sasa mm. kupelekwa sini kupelekwa pale sasa nikapelekwa kwa crime nikachunguzwa mimi nikawaambia kuna kitu kama nimefanyia huyu mtu na kama nilimfanyia angekuwa amenipiga amepiga ripoti na ni mtu anajua home mm. so mimi huyu mtu hii ni maneno anatavutia ambayo mimi sina maneno kama gani kama hiyo. Huyu mtu ile kitu tulifanya hiyo tarehe tatu ninajua ni vile tu tuli tulipumbulu sana tukiwa alevi. Lakini hakuna wizi liendelee. Mm. Kama kulikuwa kuna wizi likuwa imeendelea angekuwa amepiga report. So eh nikaenda nikapelekwa kotini. Tukaenda yeye akatoa ushahidi yake. Akatoa ushahidi yake na mimi nikamuuliza maswali. Mm. Si mtu anapiga kwa nafasi ya kuuliza maswali. Yeah. Yeye alisema so, so utapelekwa kotini date. E, nilipelekwa kotini. Siwezi nikakumbuka tarehe lakini file niko nayo. Niko na kila kitu mimi niliko na kila kitu. Hiyo okay. kesi yote niko nayo na hata ile judgment ya kuniachilia sababu nili, nilikuwa nimekataliwa hata na apili zote. Ah. Ba Kenya court hiyo kesi hiyo okay. nakwambia sasa. Okay. Okay. E, kuenda kotini. Mm ya katoa ushahidi yake vile aliweza kukutana na waizi ambao wako na mapanga so hiyo ni after how long na mnaanza hearing e, hearing ni tuli, tulianza kitu kama after one and a half a month so the first time utashika unapelekwa wapi remand e, remand ile nilipelekwa okay. ni majimbo hapa imbu pre e, okay. majimbo ya okay. uh-huh. so ya katoa ushahidi yake kotini na mimi nikapewa nafasi ya kumuuliza maswali. Mm. Yaani toa ushahidi yake akasema alikutana watu walikuwa na mapanga na marungu. Alafu au watu aku, au watu ni walikuwa watano na hakuweza kujua hakuweza kujua au wengine lakini aliweza kunijua sababu ananijua hata hapo mbeleni. Okay. Na aliweza kuumizwa na akanyang'anywa elfu tatu na jacket. Mm. So na kutoka hapo yeye alienda hospitali sasa hapo aliumizwa na waizi na akatipiwa mm-hmm. na akasema hiyo ndio naweza nikaambia mahakama mm-hmm. na akasema alipiga report sasa Ronyenges so mimi nikamuuliza nikamuuliza sababu nimezikia umeambia hii koti mm-hmm. eti ya kwamba ulikutana na waizi mm-hmm. Uliweza ku, kunjua wa, waizi wangapi ka, katika watu walikuwa na kuibia. Mm. Akasema mm. aliweza kunjua mimi peke yangu na hata ananiita Simon Jiro. Mm. Nikamuuliza nimemsikia umeambia mahakama ya kwamba uliweza kuenda hospitali. Uko na karatasi yote ama kitu kama barua uliandikiwa na daktari mahali alikutibu. Mm. Eh, wakati ulienda kwake akasema maana hizo document za ile lakini ataleta ataleta 
Mimi sikuweza kuuliza, mimi sijawahi shikwa tena. Sikuwa nimeshikwa tena. Last was my first time. Mpaka saa hii sasa sijawahi shikwa tena. So mimi sikuweza kumuuliza maswali ni mingi. Mingi. Sasa mimi nikaachia yeye, nikaachana naye. Ya. Sasa yule mwingine naye akakuja, yule walikuwa na yeye. Mm. Yeye akueleza ya kwamba kama alienda hospitali yeye sema tu yeye mgendi ndiye huyo jamaa sana anaitwa mgendi mm. yeye ndiye alimwambia ya kwamba ana ni njuu mm. na mimi ndiye ameweza kunju yeye akaeleza tu vile mgendi alieleza lakini yeye akuzema aliumizo so ile kesi kawa ine, tume, tumemaliza ile kesi sababu walikuwa watu wangapi huyo mm. mgendi na huyo rafiki yake walikuwa na yeye sasa au okay. tulipumbuzana hapo pale so if 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 uh pia mjamaa mwenye ni best ya mugendi pia ali, anasema alipigwa ama wana, mugendi tu ni e, alipigwa yeye anasema hakupigwa sababu yeye hmm. anasema hakuwa na kitu ya kunyang'anywa <laughs> yeye ndivyo alisema hata kwa kwa faili sababu niko naye hmm. unajua maandiko haibadilikai haibadilikai yeah, yeah. vile imeandikwa ni hivyo hiyo hmm. faili niko nayo mpaka hiyo judgment so yeye yeah, alisema yeye yeah, hakuwa na kitu ya kuibiwa na yeye anasema yeye hakuuzwa mm. na hakuna kitu linyang'azo za wapo hakuwa na kitu ya kuipiwa. Mm-hmm. So ile kesi ikawa imesha bila mugendi kuleta hata ile barua ama ile ile P3. Mm. Sababu si unajua sasa kama mambo ya roba ile ukisema umeumizwa na umeenda hospitali. Mm. Eh daktari hawezi akakutipu bila bila, kuwa, bila P3 form. Okay. Si ndio? Okay. So P3 inafaa kuwa pa pale mimi hiyo mambo yangu ilienda hivyo mpaka nikawa judgment nimehukumiwa death sentence. Wow, nikahukumiwa death sentence. So kesi muli kesi for how long? Tuli kesi kitu kama just for three months. Pa ya kweli harakisho. Eh mpaka judgment ikatoka sana hiyo within three months. Mm. Nikahukumiwa death sentence. Nikaenda nikatuma appeal high court. So Kutu... at this point <laughs> what was going through your mind? Because eh, sasa <coughs> Mesimamana na complainers. Yeah. Unajua kuna kitu ulikuwa umedu. Yeah, mimi nilikuwa najua kuna kitu nimefanya. Na umekelewa robbery of violence. Na nimekelewa robbery of violence. At this point nini ilikuwa ina go through? Na mind. kutoka hapo mbeleni mimi sijaingia njela tena. Mm. Hata hata kushiko na pombe sijaizi siko na pombe nikapelekwa njela. Mimi nilikuwa najua kwa akili yangu mm. na hata sikuwa na waziwazi. Mimi roho yangu ilikuwa safi nilikuwa najua kuna kitu nimefanya mm. I'm innocent. But at this point so umepelekwa mpaka jela. Nimepelekwa mpaka jela. Ulikuwa una feel aje? E, nilikuwa nasikia vibaya sababu napitia hard time mm. kwa kitu sijafanya. Mm. So nilikuwa roho yangu pia inasikia vibaya lakini kwa njia nyingine mimi roho yangu inaniambia innocent. Ni kodi itaniwaachilia mm. kama itaangalia hiyo kesi vile inafaa. Mm-hmm. But now fast forward umesikia umehukumiwa to e, death sentence. Umehukumiwa death sentence hata wazazi wangu walikuwa hapo mm. hata madhi alianguka hapo so mimi nikawa tu mkatek Ma... live wise mm. so sasa yose utatoka remand upeleke kwa prison sasa yes. bado utafungwa tu hapa hapa eh nilipelekwa kwa tu condemn hapa empu okay sasa hapo nimehukumiwa sasa death sentence na lower court mm. so nikatuma appeal mm. high court mm. kutuma appeal high court ikaenda ikakataa so appeal unatuma after 14 days yeah unatuma after 14 days mm-hmm. nikatuma appeal ile appeal ikaniita mwaka gani eh ilinita 04 mm-hmm. ilinita 04 mm-hmm. ile appeal mm-hmm. nikaenda ikakataa mm-hmm. nikaambiwa niendelee na death sentence mm-hmm. na kama nataka kutuma appeal nitume Kenya court mm-hmm. nikatuma appeal tena Kenya court mm-hmm. kuenda Kenya court ili appeal ikakataa so at all these points yeah umehukumiwa yeah. appeal ya kwanza na appeal imekataliwa yeah wanakataa under which grounds eh, eh ni in, eh, unakata appeal mm. kulingana na ile ushahidi ambayo iko kwa yeah. Yeah, mm. kwa file mm. so kama kuna grounds zako zile ambazo zina wewe uh, unaona zinafaa kukuachilia mm hizo ndizo grounds ya una mm. unatuma na ni na ni grounds gani wewe zilifanya appeal zako zi withhold you pardon 
ni grounds gani zilifanya appeal yako ikukatai ikataliwe mm. e, mimi nikiangalia mimi hata ningefaa kuachiliwa lower court kwa sababu for one ningefaa kuachiliwa hata pale lower court mm. singefaa hata kuhukumiwa ndani sentence mm. for one hii kesi haina report kuna kitu elewi mm. na kuuliza mm. ni grounds gani zilifanya appeal yako ikataliwe sasa judge mm anajisikilia mm. ya kwamba tulikuwa na mapanga na marungu na ni mapanga na marungu ambazo haziko mbele ya koti mm-hmm. ni mapanga na marungu ambazo mrarimisi anasema aliumizwa nazo mm. na akaenda hospitali na ili hali hakuna p3 okay. so mimi yani zilikataliwa tu with no reason oh, okay. yeah mm-hmm. nasa nikasema hivyo kwa sababu mm. ukisema ulienda hospitali hata kama ni karatasi daktari amekuandikia zile ndao amekupea mm. si ana hiyo karatasi unaenda nayo mm. si unafaa ku prove hiyo mm. ndio una proof mm. naye kwamba kweli mimi okay, vile nasema ya kwamba nilienda hospitali mm. hii ndio nilipatiwa na daktari na akaniandikia hizi nda mm. hiyo ndio una proof na lakini kama hau proof na hiyo na hiyo kandi mm. ni kuonyesha ile kitu umeongea mm. haijakuwa proved mm. ni kweli si kweli kweli so mimi eh, nikawa sasa nimeenda hata Kenya court mm. na ikakataa kuna mtu alikuwa anafuata hiyo kezi yangu mm. na sasa nikasema hivyo yeah. bila kuoga mm. sababu zile ground mimi hiyo kesi nimekwambia sikuwa nafaa kuwe, <coughs> kuendelea nayo kuwa mm. eh, apili na kataa yeah. na hata nilishangaa sana so E, kuna wakati huu judge Maraga huyu former judge alikuwa mm. anaitwa Maraga kuna barua tulituma kwake tukua kamiti mm. atuma barua kwake kamwambia sasa sababu so pia utatransportiwa kutoka huku peleko kamiti eh nimeenda mpaka Naivasha na unapiga transfer hizo zote kwa nini hizo transfer sasa ukiwa umehukumiwa ndani ya sende eh, eh, kodem mm. ama ndani sentence hakuna njela uwezi ukaenda okay yeah unapelekwa tu jela yote hata kondiaga bora within Kenya. <laughs> eh wewe unapelekwa tu transfer hizo zote tu natembea tu mizo majela zote. Mm-hmm. So ikavika wakati tukiwa kamete tu. Mm-hmm. Tukatuma barua kwa judge Maraga. Za petition. Ile alikuwa chief justice. Mm-hmm. Kutuma barua kwa hiyo mzee tulikuwa tumesema ya kwamba si tumehukumiwa ndani ya sentence na sasa hatuli na hii hukumu inasemaga mtu wa, e, inasemaga adhabu ya hii vitendo kama hizi ambazo tunasemekana tumetenda mm. mtu anafaa kuli kuliwa sisi tunaomba koti ikubalie tuliwe ama kama itaweza kutufunga miaka itufu tufunge hiyo mzee alisikiza hiyo kitu na akaiweka manani mm na akasema sasa <coughs> mimi kama chief justice nimewakubalia mtume petition high court mm. hata sio Kenya court high court na nimeauthorize my judges kulingana na vile mwanaona kitendo nimetendeka mm. wafunge wa, wa mtu miaka kulingana na vile wanaona uzito ya kite ya kitendo ya kitendo Mtu wa kwanza kutuma alikuwa wa Meru. Akaenda akafungwa miaka ngapi? E, 15. Mimi nikatuma. Kuenda kotini nikafungwa 15 years. Okay. Na nilikuwa nimemaliza 17 years. Unaona? Mm. Si nikuenda nyumbani. Hey. Sasa hata wazazi walikuwa hapo wakifikiria sasa ni vile nimefungwa miaka ingine 15 kuanzia mm. kuanzia hapo. <laughs> hapo. Mm. Naona maskadi waliwaambia huyu mm. anakuja nyumba, anakuja nyumba, anakuja nyumbani. Mm. So nikarudi njela sasa kuenda kutayarisha vitu zangu. Hata sikulala. Ukulala hiyo day. That is same day sikulala. Nilienda njela nikaambiwa enda uangalie vitu zako vitu kama vitabu zile tulikuwa tuna tunasoma huko yani na vitu zangu sasa kama ni manguo 
Mm. Mimi nika fall out. Na nikashukuru Mungu. So at this point. Mm-hmm. Ume umekuwa acquainted uh, ama ama umetuma petition. Yeah. I believe ni 2017 uko 2018 ndio uh, nini zili itikiwa. Yeah. So na watu wakaanza kuzituma the same mwaka. Yeah. Venye uliambiwa venye ulituma appeal yako uh, petition yako yeah. na ikaitikiwa yeah. bado uko unaenda kusimamisha grounds ama una petition against the hukumu yenyewe uko wakati ya kutuma ile petition mm. ile chief justice alikubalia tutume high court mm. panda ya zote kukataliwa mm. eh, unaandika petition wewe unaeleza mm. ya kwamba eh yani una, 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 unatuma petition kulingana na ni kama vile tu nilikuwa nimetuma high court nikipingana na hiyo hukumu mm. yeah ndipo nilituma tu mm. nikipingana na niki, ni crazy grounds zangu ya kwamba mm. eh this the umralamishi mm. aliongea uongo dhindi yangu mm. na mimi hakuna kitendo kama hii nilitenda. Yeah. Mimi sikuwa na waziwazi hata kwa roho yangu hata nikiwa huko ndani. Mm. Na hata huko ndani nilikuwa naambia watu tu. Hata nikisikia watu wengine wakisema e, afadhali wao walivanya atikuliko mimi nasema sikuvanya na niko huko. Mimi nawaambia ni sawa ina shinda mm. lakini mimi niko na kweli sikuva. Sikufanya. Sikufanya so is it grounds una tuli, tuli katika kutuma ile petition mm. ni ya kwamba tu unaendelea kukatana na hiyo hukumu. Okay. Yeah, so na e, Jaji Maraga alikuwa ameambia majaji waangalie kulingana uzito ya kesi. So mimi nikafungwa miaka 15 mm. na nimemaliza 17 years. Sasa mm. sinaona ni kwenda nyumbani. Eh hey. hey, na mimi nikasema ni nimeshukuru Mwenyezi Mungu sababu mimi nilikuwa najua kwa roho yangu mimi hata tuende wapi. Mm. Hakuna kitu kama hiyo nilifanya. So before that tumejua your life after prison. Mm and 17 years in prison hiyo ni kama mtoto amezaliwa na ashamaliza high school ni kweli and uh, i believe ulikuwa umeshikwa as a youth uh, ulikuwa yeah. na miaka hata pengine uko umefika 20 yes. 26 yeah. so you are still building your life yeah. but now umepeleka miaka 17 in prison yeah. that's ulitoka ukiwa na 40 43 kama hiyo sasa. Kama hiyo. Wow. How was prison for 17 years? From the man experience na prison. Jela, jela maisha ni ngumu sana. Ukiwa mtu wa roho kidogo huwezi ukatoboa. Mhm. Sababu sasa ukienda kuangalia kama ukiwa remand. Mm. Ukiwa remand. Nikwambia hata ni Mungu anatumaka watu waishi. Sababu ukienda kuangalia ile chakula unakula nakwambia kuna Mungu bwana. hakuna <laughs> mm. eh, kitu watu wanakulaga njela. Sana sana ukiwa pale remand. Hakuna mm. kitu unakulaga pale. Ni Mungu anatumaka watu waishi. Tutoke hapo sasa remand. Watu wakulangi remand. Sasa unataka kuniambia sasa utakunywa maji maji na, na ugali saizi. Yaani upana ni hii kindole, mm. alafu saizi ni unaona alafu uniambia ati ati hakuna Mungu ni Mungu anatumaka watu waishi wala wako huko mm. yeah ni, ni Mungu anakuwa na maisha ya mtu mm. sasa toka hata hiyo remand ukunje hata kwa wafungwa wenyewe kwa wafungwa wafungwa unakuta mtu anakula ugali huyu anakula kubwa kuliko mtu wa remand mm. sababu naye anakula kama hii sasa ya remand times 2 okay. nayo ni saizi hii mm. na upana ni saizi sio ati ni nakwambia sasa sahau mimi nimekuwa huko mm. saizi hii mm. alafu mboga mboga unahesabikiwa tawi hata kama hii <laughs> unaona tawi kama hii mm. alafu hiyo nyingine ni maji so hiyo sasa ni prison hiyo sasa ni mfungwa okay yeah mtu wa remand sasa katawi ni saizi hii <laughs> ni sio ona eh na hata sasa zingine utabahatika kuipata eh unaweza kosa kumbatia kuipata mm. unapata tu maji 
unaona yeah. na sio ati maji ati sio ati subu ambayo iko na mavuta mm. <laughs> wala yani ni, ni ni maji tu mm. alafu tena asubu na kunywa unji na kunywa unji pindi moja unaona mm. jioni tena unakula yani unakula sasa sapa sap, sap, eh, lunch au mm. kawale mm. na kama tayari yako nimekuonyesha hivi mm. then uh, jioni tena unakula tu kiasi kama hiyo eh, na unakula saa tisa alafu unaingia ndani unalala unalala mpaka kesho tena saa mm. 12 unusu kuni kupata hiyo unji tena sasa eh, nayo kwa wafungwa sasa ni kama times tu sasa ya hawa watu wa remand okay mm. remand eh, wako na saba sana hata wengine wanaombaka tu wafungwe <laughs> at least wapate kauhari sasa hako za hizi unaona mm. lakini sasa unakuta maisha njela ni ngumu bila Mungu uwezi ukatokoa. Mm. Mimi hiyo muda nimekaa hapo. Niliona njela ni mbaya. Njela sio mahali pazuri hata kidogo. Kwa nini? Njela mm. ni mbaya kwa sababu eh vile ulikuwa saa nyingine umezoea kukaa huku nje. Sema huku nje hata ulikuwa umezoea kufuta kitu kama sigara. Mm. Huku nje umezoea kukunywa kitu kama saa nyingine hata mpia huku nje saa nyingine kuna watu nakuta wanakuraga mira lakini ukiingia pale hiyo kitu hakuna pale ni ukiingia sasa wewe unjue hakuna kitu ya kutumia kutoka nje mm. aidha ni hizo sigara hizo mira hata kama ni hiyo pombe hizo vitu kwanza hizo unaweka kando mm. hata nguo zako ukai nazo unaingia pale unapewa saa huko mm. Yeah. so sasa prison yeah zako sasa unaweka kando mm. eh, sio hata sio hata ukiwa umefungwa mm. eh, kwanza ukiwa mtu wa robbery mm. au fai nguo zako hata ukiwa remand mm. unafaa nguo za huko okay eh, zanjela mm-hmm. zako unaweka kando huko mm. zako utakuwa ukivaa ukienda koti kotini so mimi naweza nikakwambia kwamba ama naweza nikaelezea kwamba eh, eh, maisha ya jela ni ngumu ni ngumu kwa ule mtu ambaye sana sana amepelekwa bila kufanya kitendo lakini kwa mtu mwenye amefanya kitendo uh-huh. hiyo ni sawa sababu ni gharama analipia uh-huh. <laughs> unaona uh-huh. lakini kwa mtu mwenye anjafanya is hand when you and painful ni challenges gani ulipitia eh, challenges zile nilipitia ni pale tu ni kuwa na nakosa kuadhiriana na watu wangu kupata na watu wangu sababu kwanza wakati hiyo kuonekana kulikuwa na itilavu sana so unakuta hata watu wako wangetaka kukuona lakini hmm. wana unakatazwa kuwaona hakuna kuonana lakini sasa wengine wa kawaida au wanaonana lakini kwa them ama mtu wa roba le with the violence hmm. hakuna kuonana hmm. una, una, kwa, kama ni kuonana ni kwa mwezi mara moja mara moja na sio ati kuonana hivi ati tunakaa hivi na wewe ama hata kama uko pande hiyo nje ati mahali tunaonana hivi uso hapana mm-hmm. ni uko pande hiyo na mimi niko pande hii hasa mimi naongea na sauti ndio wewe utakuwa ukisikia tu sauti mm. askari atakuja nichukue huko anilete hapa sasa mali tu, tu, tunaonania mm. alafu sasa anaenda anachukua yule mwenye ambaye amekuja kuniona mm. anakuja sasa anamwambia simama hapo alafu anamwambia sasa aonge aonge okay. sasa ni sauti atakuwa akisikia sasa <coughs> so maisha ya jela ni ngumu mm. <coughs> mtu asikwambie maisha ya jela ati ni rahisi mm. lakini ukiona Mwenyezi Mungu natoboa tu ndio yeah. yeah. Nimesikia uki narrate uh, your life uh, uki tunarate hapo hivyo before kuna vitu ulisomea. Yeah. So utazisomea hapa embu ama after umepigwa transfer. hizo uh, hizo hmm. ziko katika prison zote. Okay. Hiyo masomo iko prison zote sababu kuna kuna eh, kama satirali na kosi kama sa kutengeneza masabuni mm. na 
kuna watu hata hata football watu wanachezaga tu fans tu kisha kuwa convicted saa hiyo sasa hata kwa kiwanja mnaenda mnacheza mm. yeah. hey. lakini yule sasa ukiwa uko reminded dio wesi ukatoka lakini ukisha kuwa convicted sasa mnatoka na mnaenda hata kwa kiwanja kucheza huko wewe ulisomea nini mimi mimi nisomea kutengeneza sabuni ni sabipande hizi za basops yeah, yeah. <laughs> Yeye ndiye nilisomea. Hata kama wakati nilitoka siku itilia manani, mm. nilizundia kazi yangu tu ile ya zamani. Na wakati nikishikwa, mm. si nimekwambia au watu walitoaga hata dawa zangu kwa bagi yangu. Yeah. Hiyo dawa nilienda nazo mpaka kotini. Zile zilibaki. Nenda nazo Ronyenges, nenda nazo Mongoya, nikaenda nazo mpaka kotini. Jaji akasema nirudiziwe hizo ndawa zangu sababu hizo sio exhibit. Sababu mimi nilielezea hizi ni vitu zangu saka za kazi za kazi. So akasema nirudishiwe vitu zangu. Karudishiwa wazazi wangu. Prosecutor akapatiwa wazazi wangu akakuja nazo nyumbani. Okay. Yeah. <laughs> so umeandika petition na umeachiliwa. Umeachiliwa. 17 years later. 17 years later. So hiyo ni 2000 2019. 2019. Yeah. Uli filaje. Mimi nisikia vizuri sana na nikashukuru sana sababu ndiona hakuna kitu kina mwanzo ambacho hakina mwisho. Mm. Na ni kama vile nimekwambia tu mimi roho yangu haikuwa na wasiwasi hata kidogo. Hata kama nikuuliwa ningeuliwa, ningejua nimeuliwa bure. Ningeuliwa tu bure tu. Siku commit anything my friend. Kwambia nikiwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Mpaka wale wanasemaga siku commit any crime. Yeah, nilienda tu bure jela. Yeah. Mungu akanijalia nikatoka nikashukuru. Mhm. Yeah. Nikashukuru. Yeah. Eh, nice. Yeah. Do you unakanga hivi una regret ku peleko prison? Eh, uh, waga sasa Uh, na regret kuenda prison lakini i regret for nothing i didn't make i didn't commit unaona yani na regret tu kitu ambayo sikutenda lakini mimi nasema mm. ama ile kitu nasemanga eh uh, jamaa hata hata nini nilikuwa naambia Mungu hata nikitoka mimi siwezi kumuuliza swali lolote sababu yeye anajua aliongea uongo mbele ya koti mimi nikamwachia Mungu nikasema mimi siwezi muuliza hata tukikutana siwezi muuliza swali lolote ambapo hata njuzi tu mama yake tulikuta anakuaga hapa ina anapitaga hapo na namsalimi na kuna hata wakati ni mnuliaga sonda hapo mama yake mama ya huyo kijana na yeye ananijua <laughs> unaona <laughs> lakini atuongeage hiyo story hapana mimi nilipitaga hapo nikamwambia sonda kuna msitana tulikuwa na yeye nikamwambia nikamwambia tukaenda hapo tukamzalimia na kaga tukwa kamtaa hapa hivi. Mm. Mwanza ma, bali madhe akanizalimika. Nikamuuliza utakunywa sonda gani? Akaniambia nikamwambia nika, nika patia huyu mti akulete. Mm. Zami tukabaki naye hapo. Naye nduka iko hapo tukaribu. Aenda kamumulia. Ya sentimenti bodu akamuletea. Mm. Na nikwambia mpaka hata huyo huyo sasa mlaramishi wangu hata kutoka nitoka mimi ya hiyo naona na hata yani kwa uzo yangu siwezi hata ni, hata naweza kosa kumkumbuka kwa sababu mimi nilikuwa nimekuambia nilikuwa nakunja huko kila christmas so sikuwa nimezoea yani kuwa ati na, na sasa kama vile kuelewa mtu ati huyu ati hata ukimuona saa tatu usiku utamjua hapana nasema hata tukikutana na mimi siwezi muuliza swali lolote hapana Do you think he yes, owes you an apology? Pardon? Do you think he owes you an apology? Huyo jamaa. Huyo mm. uh, unajua kitu ambacho umefanya ambacho si 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 haki mm. hata wewe kwa roho yako inakuambiaga. <laughs> Unaona? Mm. So yeye anajua vile alifanya na najua hata anajua gani kitokaga. Oh, Aliambiwa Eh, yeah, awezi kosa kujua. Mm. Eh, yeah. 
sababu mutasi ni itu e, lakini ni kama akuagi huko ni kama sijui anakuaga job mali pengine si hapa ina mm. lakini unajua ukifanya ukifanyia mtu kitu ambao si yake hata roho yako dhamira yako inakuambiaga tu so is upon him is not upon me <laughs> on my mind mimi niko sawa na sina ubaya yote let him li, mliko na mamake conversation yako na mamake ilikuwaaje si mbaya mm. sasa hapo hata nikipita hapo na msalimia kana na nasalimika tu e, lakini na yeye tunajua <coughs> yeye mm. e, mimi hakuna ushahidi alikuja kunitolea yeye anajua tulikuwa na kijana yake kama ananijua hawezi kosa kunijua yeah anijuaga na unajua mimi hakuna mahali tulikuwa na any problem na yeye so ndio tukua na shida naye ni kijana yako mm. so unaona kuna watu wanakuaga yani kama hata kama mlikuwa na jida mtoto yake yeye ana hiyo ana hiyo mambo yeah. although uwezi ukajua mtu roho yake unajua roho nayo ni msitu mm. yeah so n- lakini sionagi akiwa na umbaya yeah. ni kama vile mimi na mimi sikuagi na umbaya na yeye okay yeah nice. yes Juna jua you have ever encountered mtu akidanganyana kuhusu mtu. Mhm. Hiyo kitu hiyo kufanya ufilaje. It is very bad. And it is very painful. Mm. Mtu akikuwekelea kitu ambayo ni unchafanya. Unajua kitu umefanya yenyewe mm. eh mtu mwenye kufanya ndio anasikiaga <laughs> anasikiaga hata sore kwa eh, si ndio guilty yeah, si ndio. Yeah, yeah. Lakini sasa kama mtu akikuwekelea kitu na najua amekuwekelea kitu ambacho unjafanya mm. sio ana yeye e, ndiye ana feel guilt e, sio wewe mwenye ambaye umewekelewa umetoka au umekuja sasa huko nimetoka how is your life after prison e, maisha yangu sasa kutoka nitoke prison nilikuja tu nikaendelea tu kungangana na barua kidogo mm. kangana na kibarua kidogo nikanjaribu sasa kurudisha kale ka kazi kangu ako otherwise ndiko sana ngangana na ako tu pole pole sasa nione vile itakuwa yeah. so bado unauza hizo madawa unaenda ku supply e, eh kabisa although sina stock ya kutosha lakini tu ile uwezo niko nayo kidogo tu na sukuma nayo pole pole tu mm. yeah tukone stock ya kutosha ni stock gani stock ya kutosha unajua nilikuwa nanunua stock hata ya kuanzia kitu kama 50000 mm. yeah sababu nikinunua vile nanunua stock mingi ndipo nitauziwa na mbei mzuri lakini sasa ukiwa ununui kiasi mingi unauziwa mbei kali mm. yeah. so kama nanunua in cartons na naziwa na mbei mzuri na fuu kuliko vile naweza nikanunua tu packet kama moja kama moja hivi mm. yeah. there's a lot of people who have listened to your story yeah. maybe kuna mtu anaweza taka maybe kukufikia in one for one thing or another Maybe pia mtu anaweza taka kukusaidia ku promote biashara. Mm-hmm. So if there is any person like that who is listening. Mm-hmm. Uh, anaweza kufikia aje. Mimi sana anaweza kanifikia kwa nambari ya simu. Mm-hmm. Ama hata hapa tu kenyero mimi mtu hapa ina. Na ah, okay. Eh. Mm-hmm. Na njuri kana hapa ina siwa disijuri. Kani wananijua tu ka, mm-hmm. na wananijua taka wananijua na kazi yangu. Mm-hmm na niko na nambari ya simu pia vile vile. Ope namba simu. Nambari ni 0719 mm. 326 mm-hmm. 0719 326 yeah. Ya wengine 255 255. Yeah. Na jina inatoa nani? Simon Jiro. Simon Jiro. Yeah. That's nice. Ah oh, ama Simon Kiura. Ndio inatoa kwa Mpesa. <laughs> Simon Kiura. Kiura is my father. Ah that's nice. Yeah. So yeah. Sweet to me friend sana. Yeah and uh, i'm very sorry for thank you the years yeah. you make uh, in prison for something yeah. that you haven't done yeah very true but i know god ana kuanga kabisa the reason and a purpose ah kabisa and i say manga he will repay us yeah. the years that have been eaten by the locust very true so keep on trusting yeah. in god yeah and keep on having that good heart yeah because 
God anaangalia anga hiyo. Thank you. So <coughs> God azidi tu ku bless. Tanyo mbarikiwe sana. Asante sana. <laughs> Nimeshukuru sana Mike. Asante. Yeah, thank you. Thank you, thank you very much. Yeah. If you out there and maybe kuna mtu shai ekelea something na akajipata ina problem. Take this as a wake up call for you to go and apologize because you never know the kind of pain you inflicted in someone's heart. So if you haven't subscribed kindly subscribe turn on the notification bell because this marks the end of our story today. Na sina budi ila tu ko congratulate for the good work that you've been doing guys supporting the guys when you know come up and also supporting us as a to get him the pia if you know our, our friend who will be impacted positively with this by this story share this video with them like this video it's normally free and until our next time my name is Mr. Sonko that was our time with Simon Jero so tonani ni watu wangu thank you very much